Здравствуйте! В эфире Астана онлайн программа, в которой поднимаются актуальные темы культуры, науки, искусства и образования. ЕНТ-2015 завершен. Как закончился для выпускников самый важный экзамен в жизни? И каковы итоги единого национального тестирования? Нам расскажет сегодня Зинаш Жандильдина, начальник управления внешней оценки Комитета по контролю Министерства образования и науки Республики Казахстан. Зинаш Жандильдина, руководитель управления внешней оценки Комитета по контролю в сфере образования и науки. Трудовую деятельность начала учителем средней школы. Проработала в сфере образования 38 лет. В последние годы занимала различные должности в Министерстве образования и науки. Удостоен названия отличник образования, почетный работник образования Республики Казахстан, награждена нагрудным знаком Абрай Алтенсарин. Здравствуйте, Зина Жандильдиновна. Я рада приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте. В начале программы я предлагаю посмотреть сюжет, который подготовили мои коллеги, и затем поговорим поподробнее. Спасибо. Для выпускника из Актубе Адильбека Хайрлаева ЕНТ запомнится надолго. Отличник был стопроцентно уверен в своих знаниях, а потому результат 121 баллов его не обрадовал. Следом апелляция. Юноше удалось доказать свою правоту и отвоевать 2 балла по казахскому языку. Но вообще я рассчитывал на 125. Знал только есть что один спорный вопрос по математике и собирался пойти с ним на апелляцию на следующий день. Когда узнал результаты, не знаю, было пешен. Всего с апелляцией обратилось более 300 человек. Казахстанские школьники нашли 289 спорных вопросов на ЕНТ. Удовлетворили лишь 38% заявлений. Если учесть значит, общее количество вопросов, которые используются в этом году, а это порядка 45 тысяч вопросов было в базе данных, которые использовались в течение этого значит, периода, это 0,2%. Нельзя сказать, что все у нас идеально. Идеал – это очень сложно достижимая и, может быть, практически недостижимая цель, но совершенствоваться нам необходимо, мы над этим будем работать. Всего в тестировании принимали участие около 80 тысяч детей. Экзамен проводился в 165 пунктах страны. Число алтенбельгистов увеличилось на 10%. Подтвердили медаль чуть больше половины от всех претендовавших. Тогда как в прошлом году этот показатель равнялся 42%. Средний балл тестирования в этом году 79,5%. В прошлом он едва достигал 77%. Таким образом, говорят специалисты, общий уровень образования школьников растет. Итак, самый важный экзамен в жизни выпускников завершился. Скажите, чем отличился нынешний ЕНТ и от всех предыдущих. Особенности ЕНТ текущего года, это было то, что наконец-то произошло равенство в среднем бале между выпускниками казахских школ и школ языков с русским языком обучения. Он где-то составляет в районе 80 баллов. А как было раньше? В прошлые годы был значительный отрыв в среднем бале, поэтому мы всегда констатировали, что выпускники казахских школ показывают несколько ниже знания, чем выпускники русских школ. Какой был отрыв? Большой? Отрыв был 6 баллов в прошлом году. Поэтому в текущем году и в казахской, и в русской школе средний балл составляет 80, в районе 80. Это отрадный факт. Это один из факторов, который свидетельствует о том, что улучшилось качество преподавания в казахских школах. И знания самих учащихся. Безусловно. И от кого больше, точнее, зависит результат успеваемости? От учителя или же от учащегося? Ну, я так думаю, что в первую очередь успеваемость знания выпускников, они зависят от качества преподавания предмета, то есть от учителя. А в свою очередь работа учителя зависит от того, какие, какая материально-техническая база, профессиональный уровень подготовки, уровень его компетентности по предмету. И э, второе, это зависит от мотивации выпускников. Чем выше мотивация, тем, естественно, и лучшие результаты. У нынешних выпускников большая тяга к получению высшего образования. Поэтому э, значит, усиленная подготовка э, к экзаменам, э, э, осознанное отношение к получению знаний, я думаю, все, все эти факторы являются э, результатом э, вот того, что мы имеем. А вот есть ли разница по показанным результатам учащихся, точнее, городских школ, ну и сельских? 
Ну, к сожалению, этот отрыв существует, он из года в год значит, уменьшается. Это и, и связано с тем, что все-таки при подготовке к ЕНТ значит, огромное внимание уделяется сельским детям. В этом году вот на, 10, на 10 пунктов увеличилось, увеличилось количество ППНТ. Это пунктов проведения единого национального тестирования. Значит, эти решения принимаются министерством с целью, чтобы создать условия выпускникам, живущих, живущим в отдаленных аулах. Таким образом, такое приближение к аулам, оно еще раз свидетельствует о заботе государства и министерства. Главный принцип информационно-разъяснительной работы – это делать упор на значит, качество получаемых знаний. Мы всегда говорим всегда о том... Всегда ли качество полученных знаний показывает действительно результат на ЕНТ? В общем, вот истина одна. Если выпускник знает достаточно содержание учебников, хорошо усвоил ГОСО, то этот выпускник, как правило, показывает хорошие знания. Ведь значит, задания составлены таким образом, что они проверяют качество усвоенных знаний. Именно выпускник... по школьной программе? Да, в рамках школьной программы, в рамках содержания учебников, рекомендованных министерством. То есть утверждение многих выпускников о том, что в ЕНТ нет-нет, но появляются вопросы, которые не были охвачены в рамках школьной программы, это получается... Они далеки от истины. Да. Не соответствуют действительности. Далеко не соответствуют. Тут больше претензий со стороны выпускников какого характера. Они говорят, что вот на ЕНТ не встретились те задания, которые они решали на, пробных, на пробном тестировании. На самом деле пробное тестирование – это психологическая адаптация выпускников к условиям ЕНТ. И те Значит, баллы, которые они показывают на пробном тестировании, это, они не являются значит, стопроцентно прогнозными, поскольку при пробном тестировании цель администраторов – это значит, ознакомить с правилами, да, с проведения, правилами проведения, да. ознакомить с содержанием с со... заполнения бланков, да? Абсолютно правильно. Со структурой книжки вопросника и психологически адаптировать ребенка к тому, чтобы он а, за три с половиной часа справился с пятью предметами. То есть выпускник... Рассчитывал время. Да, да. Выпускник чуть неоднократно чуть сдающий пробное тестирование, он, так скажем, развивает скорость мышления, учится как-то регламентировать время на каждый предмет. И, в общем-то, более того, он психологически адаптируется к условиям самого экзамена. Вот. Поэтому вот эти процедуры, я думаю, как-то влияют на значит, результат выпускника. Вместе с тем, почему мы говорим, что значит, тут нельзя постоянно... Значит, упрекать себя в том, что на пробном тестировании я получал, допустим, условно 110 баллов, а на ЕНТ 80. На пробном тестировании, к сожалению, наши дети пользуются запрещенными предметами. Телефонами, подсказкой, калькулятором, значит, другой справочной. Хотела как раз я вас спросить, почему да. чаще всего так бывает, что на пробном тестировании баллы значительно выше, чем на ЕНТ? Всегда ли это в этом виноваты шпаргалки, какие-то сотовые телефоны? Или же есть и другие факторы? Вы знаете, больше всего детей подводят на экзамене. Это вот эта привычка надеяться на какое-то второе лицо. На то, что кто-то вовремя ему значит, подаст шпаргалку, подскажет, значит, занесет телефон и так далее. Значит, достаточно много времени значит, у выпускника уходит на это ожидание, а, значит, а потом вот, в оставшееся короткое время он начинает значит, быстро заполнять этот лист ответа. Но все-таки есть и психологический момент, когда сдаешь пробные тесты, не так волнуешься. А когда сдаешь уже реально ЕНТ, то, то кто-то может перенервничать, кто-то может переволноваться, несмотря даже на хорошие знания. Абсолютно согласна. Вот работают ли вообще над этим школьные психологи? Работают однозначно. Но я так думаю, что работы одного школьного психолога и учителя-предметника учителя тут мало. Значит, вот в деле воспитания подрастающего подготов... поколения, в деле привития им каких-то нравственных качеств, чувств ответственности, чувства честного отношения к труду, 
Вот это, я думаю, что этим должна заниматься как школа, так и родители, так и вообще все наше общество. Поэтому вот в тех школах, где эта работа проводится комплексно, где с первого класса прививают ребенку вот, чувство ответственного отношения к порученному делу, к уроку, к выполнению уроков, к там, где родительская общественность работает очень тесно с педагогическим сообществом, там, естественно, и значит, уровень психологической подготовленности детей, естественно, выше, потому что прививается ребенку чувство ответственности, прививается ребенку чувство, при котором он никогда не надеется на списывание, на подсказку, когда ребенок значит, уверен в своей... Или что еще хуже, полагается на авось, то есть на случайное совпадение. Да. Поэтому я думаю, что значит, вот 12 лет ЕНТ проводится, уже значит, прошло целое поколение тех детей, которые, значит, вот, считайте, в первый класс были приняты те дети, когда значит, начиналось это единое национальное тестирование, и эти дети уже окончили школу. Таким образом, на протяжении всех 11 лет обучения информации было предостаточно об этой форме экзамена. Дети за этот период достаточно психологически адаптированы к этому. Вот вы говорите, 12 лет прошло. Улучшаются ли показатели вот именно по психологической подготовке учащихся? Что еще изменилось за эти 12 лет? Какие есть достижения проведения единого национального тестирования? Значит, индикаторы ЕНТ, значит, это в частности средний балл по каждой школе в развитии каждого предмета, они все-таки мотивируют наших педагогов к тому, чтобы значит, давать по своим предметам достаточно глубокие знания. Ведь каждая себя уважающая школа значит, проводит анализ школы, значит, анализ по предметам, значит, анализ в общем по школе, по успеваемости своих выпускников в динамике лет. И если в динамике улучшаются результаты выпускников, то это означает, что школа значит, находится на правильном пути, и, естественно, учебно-воспитательный процесс поставлен правильно. А если школа, значит, результаты школы где-то западают, где-то наоборот обратная динамика идет, а это как раз таки значит, повод для того, чтобы принять какие-то адекватные, срочные, скорые меры в плане оказания методической помощи учителям, в плане их переподготовки, в плане работы, наверное, с родителями выпускников и с самими учащимися. А вот скажите, пожалуйста, мне интересно, есть ли вообще список средних учебных заведений и проводится ли рейтинг? Кто в лидерах? Национальным центром тестирования выпускается книга «Итоги проведения ЕНТ». И а, там а, значит, а, печатается список 100 лучших школ и 100 худших школ. Вот, а, Где и... можно этот список найти, увидеть? Вот в этой книге «Итоги проведения». На сайте где-то есть и информация? На сайте и, и книга вот отдельно печатается, и она, в общем-то, в широкой продаже и бесплатно она предоставляется всем учреждениям образования, заинтересованных вот в проведении такого анализа. Вот поэтому значит, все директора школ, они пытают, значит, для них эта книга является настольной, поскольку они смотрят значит, результаты по республике в разрезе каждого предмета, сравнивают со своей областью, школой. Значит, с классом, поэтому это огромный материал для того, чтобы значит, проводить собственный анализ, значит, анализ собственных результатов и какие-то решения, управленческие решения принимать. Я знаю, что в этом году пять учащихся получили наивысшие баллы, 125 баллов. Я смотрела, думаю, какие же это все-таки школы. И в основном это, получается, учащиеся не простых обычных школ, а лицеев, гимназий, специализированных интернатов. А как вы думаете, почему среди них нет учащихся обычных школ? То, что это выпускники школ с углубленным изучением языков, ой, предметов, это, наверное, в принципе нормально и адекватно. Так оно и должно быть. Ведь потому что отбор в эти школы ведется какой? Значит, жесткий отбор ведется, наиболее подготовленные, дети, у которых очень высокий интеллект, 
Поэтому, естественно, эти школы развивают этих детей дальше. Поэтому эти... Так что это не случайно. Абсолютно не случайно. Но другое дело, что у нас в общеобразовательных школах тоже достаточно талантливых, достаточно значит, очень глубоко интеллектуальных выпускников, которые тоже показывают неплохие результаты. И в жизни они, в общем-то, достигают высоких планок. Поэтому я думаю, что здесь, вот, пользуясь этой передачей, я хочу сказать о том, чтобы наши дети, у которых нет возможности попасть, попасть в, эти, в эти специализированные школы, им не нужно отчаиваться. Потому что ГАСУ у нас одно. Вот. Поэтому при желании ребенка всегда можно получить глубокие, достаточно глубокие знания. Это независимо. За... Где ты учишься, в городе или на селе? Естественно, в городе это получить легче, потому что значит, вот в этих школах и часов больше, и, естественно, материально-техническая база да. за сильнее. Uh -huh. Ну, а значит, для сельских детей, что я скажу? У сельских детей больше времени на то, чтобы поработать с учебниками, больше времени на то, чтобы вообще а, углубленно позаниматься вместе с учителем. Учитывая все вот эти нюансы, поэтому и сельским детям, наверное, даются квоты. Абсолютно верно. Чтобы как-то вот сделать соотношение пропорциональным, да, это учитывая все эти обстоятельства. Правильно, это очень справедливо, потому что 30-процентная квота у нас существует на те специальности, которые востребованы на селе. Зина Жнедзина, к сожалению, время эфира подходит к концу. У меня еще один небольшой вопрос. Скажите, время пролетает быстро. Закончился один ЕНТ, и не успеваем глаза моргнуть, уже в следующем году уже следующий ЕНТ. Какие бы вы рекомендации дали родителям, учащимся и, конечно же, учителям? На чем нужно сделать акцент, чтобы успешно сдать в следующем году уже ЕНТ? Потому что подготовку нужно начинать уже сегодня. Да, спасибо за вопрос. Вот первое, что хотелось бы сказать нашим э, выпускникам и родителям, это то, чтобы, э, это то, чтобы в ребенке, в выпускнике не развивать комплекс отличника. У нас большая, ежегодная большая трагедия происходит с претендентами на Алтенбельга. В районе 5000 выпускников у нас ежегодно претендуют на этот знак, получают ну, в этом году 53% только значит, оправдали значит, и получили достаточно высокие баллы, чтобы подтвердить этот знак. Здесь я хочу сказать, что выпускники до сих пор, до ЕНТ, являлись только претендентами. Вот само слово «претендент» в какой-то миг у них вообще напрочь выходит из головы. Они считают, что вот в течение, на протяжении вот 11 лет учебы все время их значит, говорят о том, что вот он был круглый отличник, что вот он должен закончить на Алтенбельге. При этом на второй план уходят другие мотивы обучения. Я считаю, что самый главный мотив – это получить хорошие знания. Да, чтобы... То есть нужно правильно мотивировать ребенка. Абсолютно верно. Поэтому, Ставить правильные задачи. Очень хочется, чтобы значит, дети наши не испытывали стресса, если вдруг они не подтвердили этот знак. Жизнь на этом не кончается. Ребенок получает достаточно высокие знания, и у него впереди столько экзаменов, когда он сможет показать свои истинные знания. И уже в жизни, на Уже практике. в жизни, да. Поэтому вот хочется об этом особенно сказать. Вот у нас работает штаб, и все звонки, которые поступали в дни ЕНТ, это были звонки телефонные от родителей выпускников. Звонят не сами выпускники, а их родители. Кто-то в депрессии, кто-то плачет в телефон. Поэтому очень хочется вот нынешних будущих выпускников настоить на то, что значит, самое главное – это здоровье, здоровье близких. Ведь ценность жизни определяется в первую очередь здоровьем. И, естественно, глубина знаний. И подойти именно с должной ответственностью к этому важному экзамену. Да. И, а касательно других выпускников, которые учатся значит, в меру своих возможностей, здесь хочется сказать следующее, что ЕНТ – это всего лишь экзамен, форма экзамена. А аттестат зрелости – это значит, документ, который открывает ему дорогу в жизнь. То есть выпускник, он должен быть готов к самой жизни. И в этой связи не столько важно, какие оценки у него в аттестате, а очень важно его значит, 
его внутренний стержень, его готовность к жизни. Спасибо вам действительно за содержательное интервью и желаю успехов вам и вашей деятельности. Ну а телезрителям я напомню, что сегодня у нас в гостях была Дина Жандельдина, начальник управления внешней оценки Комитета по контролю Министерства образования и науки Республики Казахстан. Нашу программу вы также можете посмотреть на сайте bmtv.kz. До встречи в эфире. Всего доброго. До свидания.